under the patronage of His Highness Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Chairman of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation. The Department of Tourism and Commerce Marketing Dubai has organized the 14th edition of the Dubai Ramadan Forum held in the Dubai World Trade Center, Zabil Hall. Oh. This year, the Forum Committee organized many activities, a variety of carefully selected lectures by world-renowned Islamic scholars, as well as other related activities aimed at people of all cultural backgrounds. It has been successful in providing the public with a platform where they can learn about their faith by attending lectures and symposiums given by renowned Islamic scholars and speakers. The forum, which is taking place from the 24th of June until the 5th of July. We have added one more day, the extra day for the concluding lecture of Dr. Zakir Naik, which will take place on the 5th of July. Now we would like the audience to view the short movie that has been prepared by the forum committee about the Dubai Ramadan Forum. In the name of Allah the Merciful, and say, do as you will, for Allah will see your deeds, and so will his messenger and the believers. Each year, the holy month of Ramadan reminds us of the real meaning of life and encourages us to practice compassion and forgiveness. The Dubai Ramadan Forum continues this year. It has been successful in providing the public with a platform where they can learn about their faith by attending lectures and symposiums given by renowned Islamic scholars and speakers. The 14th edition of the Forum is organized by Dubai's Department of Tourism and Commerce Marketing under the patronage of His Highness Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Chairman of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation. Last year, the forum hosted a group of prominent scholars who gave many important lectures, among them being a lecture titled, The Lesson of Fasting. The forum committee organized many activities that celebrate the spirit of the holy month, including iftar meals, isha, and tarawiya prayers, healthy fasting, under which many medical tests were performed in major hospitals and medical centers, the forum produced 12 TV episodes that were broadcast on Noor Dubai Channel and focused on the scientific miracles of the Quran and the Sunnah. The program was presented by Dr. Abdullah al muslim This year, in keeping with forum traditions, there are even more activities that promise to offer an enriching experience for the whole family. Some of these activities include program of Arabic lectures presented by a group of elite Islamic scholars, Sheikh Dr. Saad al-Shethri, the sound heart, Sheikh Salah al maghamzi Every day, he brings things for his creation. Sheikh Suleiman al jubaylan the most famous. Sheikh Uthman al khamis Be Unique, Dr. Omar Abdul Kafi, Oasis of Hope, program of multilingual lectures. Lecture by Sheikh Khaled Yassin, Islam in the 21st century. Lecture by Sheikh Hussein Salafi, meeting your Lord perfectly. Lecture by Sheikh Nader Aquindo, eternal life. And a lecture by Freddy Farid Aquila, former singer who embraced Islam, titled How I Came to Islam. Lecture by Sheikh Maraj Rabani, Why Did Allah Create Man? Lecture by Sheikh Mutia Ur Rahman, Islam, the Moderate Religion. Group Iftar, Ramadan tents are ready to receive visitors every day during the holy month of Ramadan. There are two tents. The first is located in Hor al Az, and the second is in Muhesna II, next to the labor camps. Religious preachers are invited to the Iftar meals to give educational lectures in different languages. The Convoy of Goodness Campaign. The Goodness Convoy roams the streets of Dubai and hands out to the public a gift from Dubai Ramadan Forum. Ramadan Forum Health Campaign. This initiative provides free health checks for visitors to the forum, including blood pressure, diabetes, as well as cardiovascular checks. The History and Art of Arabic Calligraphy Exhibition. This one-of-a-kind exhibition is held under the patronage of the Hamdan bin Mohammed National Knowledge Initiative. Participants include the best calligraphers from around the world who will showcase the journey of this art from the pre-Islamic era to the present day. Preacher of the Nation Competition. 
This is a contest held for students between the ages of six and 11. An expert jury choose the best orator and the best poem reciter. The contest will be held before the start of the daily lectures program in Zabil Hall at the Dubai World Trade Center. The Dubai Ramadan Forum's organizing committee has taken all measures to ensure that the highest standards of service are offered to the forum's visitors. A special room for children with educational programs and fun activities under the supervision of a specialized female staff is also available. And a virtual prize draw with amazing prizes, including Umrah trips, smartphones and tablets, will take place daily. The goal of Ramadan, the sacred month of fasting, is to attain taqwa, piety, reverence, and also guarding against evil of an inflated ego and the world of false appearances. We extend our sincere gratitude to the sponsors of this forum. Strategic sponsors, Al-Maktab for culture and media, Hamdan bin Mohammed Initiative for literary creativity. Main sponsors, Saeed and Mohammed al Nabuda Holding, LLC, Siddiqui Holdings, Dubai Electricity and Water Authority, Malabar Gold and Diamonds, Dubai Channels Network, Flickr Show Productions, Support Sponsors, Tamani Marina Hotel and Apartments, iPhone Islam, DP World, Enoch LLC, Power Printing Press. Before I introduce you all to our esteemed speakers of tonight, Sheikh Nadir Aquindo, and our brother, Freddy Farid Aguilar. I would like to remind the audience once again about the short code registration. If you haven't registered already through SMS, we urge you that you should register through the SMS short code 5188, which will allow you to win the daily prizes which are a gift from the DTCM, the Department of Tourism and Commerce Marketing, to the Dubai Ramadan Forum. The prizes are only for the ages 14 and above. Anyone winning under the age of 14, the prize will be invalid and awarded to somebody else. I would also like to mention that it is not allowed for any member of the Dubai Ramadan Forum or their direct relatives to enter into the prize draws. Whether it is a member of the organizing committee, volunteers or any participating events that are part of the forum. The prizes are for all nationalities except on the non-Arabic days, which are Malayalam, Tagalog and Bengali. On these days, the prizes will only be valid and given to the community members of that spoken language. Any winners who do not fit in this category will be invalid. The winners are announced on both the screens, rather the four screens which are in the hall and verbally several times after the draw. And if the winner does not make himself apparent within reasonable time, then the draw will take place again and the prize will be awarded to the next winning name. Sheikh Nadir Aquindo, or Nessi G. Aquindo, is a valedictorian of St. Louis High School in Baguio City, Philippines. In college, he took up BS Med Tech, where he passed the Philippine Licensure Board Examination. After passing the board exam, he flew to the Kingdom of Saudi Arabia to continue his studies at the Islamic University of Al Madinat Al Munawwara, where he finished BS Dawa and Usul Ad Deen. He worked as a translator and interpreter at the Philippine Embassy in the Kingdom of Saudi Arabia for 10 years. And he, when he went back to the Philippines, he became the number one Arabic language instructor at Eastern College in Baguio City, Philippines from 2011 to 2012. Our next speaker, 
Brother Freddy Farid Aguilar, who is very popular in the Philippines, not exactly after he accepted Islam, maybe, but Brother Freddy Pascual Aguilar, who was raised by his parents as Roman Catholic and at a young age, he kept asking his parents why they needed to worship too many saints, including their images, if they believed that there is only one God. This question pushed him to become strong in his belief when he reached the adolescent age by inculcating in his mind the biblic biblical commandment which says, Thou shall have no other gods before me, which is mentioned in Exodus 23. In the year 1983, he became a born-again Christian, but, his, uh, but this newfound faith didn't satisfy his spiritual journey. That's why in 1986, he stopped attending any Christian religious groups and congregation, and instead, he prayed alone, asking for guidance and blessings. Tonight, we will hear the rest of the story, inshallah, by uh, himself, Brother Freddy, how he came to Islam. So without further ado, I would like to invite our two esteemed speakers tonight, Sheikh Nadir Aquindo and Brother Farid, Freddy Aguilar, to come on stage and enlighten us with their talks tonight. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid at uh, mga kababayan. Ako po si Freddy Farid Aguilar. Pinanganak po akong uh, isang katoliko noong 1953. Ang uh, mga magulang ko po ay si Gregorio at si Salud Pascual Aguilar. At ang tatay ko po nung panahong yun ay isang chief of police, kaya ako'y lumaki na napakabigat ng disiplina ang ibinibigay sa akin ng tatay ko. Pero sa murang edad ay tinatanong ko na po sila kung bakit maraming dinadasalan na uh, santo, uh, uh, santa, mga ganun. Hanggang sa ako po ay uh, lumaki at uh, hindi rin kami nagkasundo ng tatay ko dahil uh, ang gusto niya ay maging abogado ako pero pinili ko namang maging singer at uh, maging kompositor. Kaya nung ako'y labing pitong taong gulang, uh, umalis po ako sa poder ng uh, mga magulang ko dahil hindi ko na po kaya yung house rules doon sa bahay namin sa Santa Mesa. At ako nga po ay uh, nagsimula ng kumanta. Tinigil ko na rin po yung aking pag-aaral ng mga panahon na yun. At sa akin po pagkanta-kanta ay napadpad po ako sa Olonga po noong 1973. At sa tagal ko po sa Olonga po, ay doon ko po naranasan ang pamumuhay ng nag-iisa. Wala po akong kamag-anak sa Olonga po. At isang hapon po ay namimiss ko ang mga mahal ko sa buhay. Namimiss ko ang nanay ko, namimiss ko ang tatay ko, namimiss ko ang aking mga kapatid dahil ako po ang panganay sa aming pamilya. Lima po kami magkakapatid, ako po ang panganay. So namimiss ko po ang lahat. Hanggang sa naisip ko, saan ba ako nang galing? Tinatanong ko ang sarili ko, bakit ako napunta dito sa Olonga po na wala man lang kong kamag-anak dito? Doon ko po na-realize na ako pala ay galing sa sinapupunan ng nanay ko. At doon po isa-isang bumalik sa akin yung mga kasalbahiyang ginawa ko sa nanay at tatay ko, yung hindi ko pagsunod sa kanilang mga inutos sa akin. At doon po sa sitwasyon na yon, ay bigla ko pong hinawakan yung aking gitara at inoon, inoon ko po yung aking cassette recorder at sagsimula po akong sumulat ng kanta. At ang kanta nga pong yon ay yung sumikat sa buong mundo na may pamagat na anak. At magmula po noon, medyo naging uh, may direksyon na po yung aking buhay. Dahil din po sa anak, ako po ay sumikat sa buong mundo noong 1978 hanggang sa nagkaroon po ng maraming versions ang anak. Uh, ito po ay kinanta ng mahigit isandaang uh, 
musikero at mga mga awit at nagkaroon po ito ng dalawang putwalong uh, translation sa iba't ibang lingwahe. Pero sa gabi po, pagkatapos ng mapakalaking concert ko at matutulog na ako sa aking hotel, eh meron pong uh, emptiness sa aking puso. At ang alam ko pong hinahanap ko ay ang tunay na Diyos. Dahil po sa pagsasaliksik ko kung ano po ang tunay na Diyos, ako po ay nahila ng isang uh, kaibigang kristyano, si Pastor Sambadon. At kami po ay nagdasal at ako nga po ay naging born again noong 1983. Ang akala ko po ay natagpuan ko ng tunay na Diyos noong panahon na yon. Marami po akong mga pinuntahang mga uh, uh, pagtitipon upang uh, makahikayat ako ng mga kapatid natin na sumama sa pananampalataya ng kristyanismo. Pero sa dami po ng mga napuntahan kong lugar, ay iisa po ang aking napansin. Wala pa rin po doon ang tunay at nag-iisang Diyos. Kahit ipinagpatuloy ko po ang paghanap hanggang sa may mabasa po ako sa Biblia na nakalagay na kung hindi ka na naniniwala sa iyong mga kapanalig sa pananampalataya, ay mas mabuti pang iwanan mo na lang sila, pero wag mo akong iiwanan. Magmula ngayon, tayong dalawa na lang ang mag-usap. So yun pong sinunod ko, yung nabasa ko sa Bible. Iniwan ko po lahat ng religion, ibinaba ko lahat yung mga binabasa ko. At magmula po nung 1986, ay wala na po akong religion. Pero diretso po ako sa pagkipag-usap sa nag-iisang Diyos. Hanggang sa patuloy pa rin po ako nagko-concert, madalas ako sa Mindanao. At ang sinasabi ng mga kapatid doon ay, Ka Freddy, kung magsalita ka, para kang isang Muslim. Hindi ka kaya uh, mag-Muslim na lang, sabi nila. Ang sagot ko naman ay, hindi na kailangan bro, kasi kako, pareho naman tayo ng pinaniniwalaan. Iisa naman ang Diyos natin kako. Iginagalang ko ang mahal na Allah, iginagalang ko ang Diyos kako. Alam ko lang kako na ang pangalan ng Diyos ay nag-iiba-iba. Marami siya kakong pangalan. Sa ganun pong estado ay patuloy ako sa pakikipag-usap sa Diyos ng wala kong religion. Hanggang dumating po ang midterm election nung nakaraang 2010, kung hindi ako nagkakamali, uh, Brother Nadir, no? 2010 ba yung last midterm election natin? Ano? At ako po ay naimbita ng isang kandidatong uh, kilala ko naman na ang pangalan po ay si Joel Tevez. At ang sabi ni Joel sa akin, Ka Freddy, kailangan pumunta ka sa Nauhan Mindoro dahil ipinagmamalaki ko doon na magkaibigan tayo. Kaya ang sabi ng mga kababayan ko, kung madadala daw kita doon ng personal, ay siguradong mananalo na akong Vice Mayor. Kaya lahat po ng paraan ay ginawa ni Joel Tevez para madala po kami sa Mindoro kasama po ang aking buong entourage, ang watawat ban, siguro mga labing apat po yata kami sa entourage at Ginastosan po ni Joel Tevez ng gusto. Kaya kami po ay nakarating sa nauhan. Doon po ako nakakita ng isang babae na sa unang pagtingin ko pa lang ay tumibok na po yung aking puso na labing dalawang taon na pong natulog. Twelve years na po akong hindi marunong umibig. Pero nakita ko po si Jovi na misis ko na po ngayon ay bigla pong nabuhay ulit yung aking dugo at... Uh, Natatandaan ko, tinanong ko yung dalawang anak kong lalaki, ang isa ngayon ay nandito, si Jericho. Tinanong ko si Jericho, anak, palagay mo ilang taon siya? Ang sabi sa akin ni Jericho ay, tay, pal palagay ko tay, mga 23 yan. So tinanong ko naman yung pangalan ko, si Jonan, nakasama ko din nung panahon na yon. Ang sabi naman sa akin ni Jonan, tay, ang tingin ko mga 19 yan. So ang tansya ko naman, sa experience ko sa mga pagkikipagkilala, sabi ko siguro mga 20 to 20, 21, ganyan. So, doon po nagsimula yung aking paghanga kay Jovi. Pero hindi na po kami nagkita. Pagkatapos po ng aking mini concert sa Nauhan, habang nagko-concert pa po pala ako, hinahanap ko po siya sa audience at hindi ko na siya makita. At ang sinasabi ko tuloy sa sarili ko, eh napakatorpe mo kasi Aguilar eh. Dapat kinuha mo na lang yung number niya at yung pangalan niya. Eh di sana alam mo na kung paano mo siya tatawagan at kukontakin. So ang nangyari po, hinahanap ko siya dun sa audience, hindi ko nakita. Natapos po yung aming concert, itinaas ko yung mga kamay ng mga kandidato, naghihiyawan ng mga tao, pero si Freddy po ay malungkot dahil hindi ko na po nakita si Jovi. 
Kaya lulugulugo akong bumaba para akong uh, sisiw na naiwan ng kanyang nanay. Pero dun sa pagkalugulugo kong ganun, papasok ako sa dressing room, ay may tumawag sa akin. Sir, sir, pwede po bang magpa-picture? Pagtingin kong ganun, shock. Hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. So sabi ko, ito yung nakita kong babae. So, by the time natatanungin ko sana yung pangalan niya, ito na naman yung mga maraming fans na gustong magpa-picture. Kaya hindi ako makapagsalita. Pero sa awan ng mahal na Allah, naibabot ko sa kanya yung aking calling card. Hindi ko alam kung paano. Basta uh, kasi bilis ako ni Fernando po Jr. bumunod ng card. Ganun kabilis na iabot ko kaagad. Pero hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. Naghiwalay kami na hindi ko alam kung sino siya. Hindi ko alam kung taga saan siya. Hindi ko alam kung anong pinanggalingan niya. At tinihintay ko na kaagad nung gabing yun, pagsakay namin sa barko pabalik, hindi siya kumontak. At pagtulog ko kagabi ng gabing yun sa aming bahay, hindi niya siya maalis sa isip ko. Pangalawang araw, hindi pa rin siya maalis sa isip ko. Dumaan ng isang linggo, hindi pa rin siya maalis sa isip ko. At sinisisi ko ang sarili ko na sayang nakita mo na yung muling nagpatibok sa puso mo, pinakawalan mo pa. So, nandun po ako sa ganing, ganito, ganoong sitwasyon, nang bigla po siyang mag-text at sinabi niya, uh, Freddy, uh, natatandaan mo pa ba yung binigyan mo ng calling card sa Mindoro? Talagang nataranta ako sa pagsagot para akong bata na panay ang suntok ko sa hangin ng yes, 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 kumontak din, kumontak din. So, sabi ko, oo, hindi kita pwedeng makalimutan dahil nag-iisa ka lang na binigyan ko ng calling card. So doon po nagsimula yung aming pag-uusap sa, ma sa, sa madalit salita po, puputulin ko yung uh, mahabang kwento. Kami po ay nagkaroon ng intindihan at kami po ay naging, uh, kami, naging girlfriend ko siya. Hanggang isang araw, yung kapatid kong uh, Muslim ay binibiro ako, o oh, Freddy, bata yung girlfriend mo, mag-Muslim ka na kasi para pwede mo na siyang pakasalan. So sabi ko, bro, iniisip ko nga ka kung mag-Muslim, matagal na, pero kako, hindi ko pa maitigil yung pag-inom-inom ko ng alak sa entablado, kako. Kasi hindi naman po ako mahilig uminom, pero pag magko-concert na ako, umiinom po ako ng brandy, eh yun po yung aking pampaganda ng boses. Kasi hindi po ako nagwa-warm up. So yun po ang isang dahilan. Ang pangalawang dahilan po, ay wala po akong makitang Quran na aking naiintindihan. Kasi po lahat ng Quran na pinapakita sa akin ay nakasulat po sa Arabic. At hindi po ako marunong magbasa ng Arabic. So kung nagkaroon lang po siguro ako ng Quran ng maaga, malamang po, bago po po nakita si Jovi, ay Muslim na ako. Kaso hindi nga po. So uh, yung aking uh, pagpupunta sa Muslim ay patumpik-tumpik, hindi natutuloy, hindi natutuloy. Hanggang sa eto na nga po yung dumating ng pagkakataon. Ako po ay binigyan ng award sa Soler Hotel. At ang award na ito po ay isa sa po sa pinakamataas na award na may bibigay sa isang katulad ko. Ang tawag po ay Lifetime Achievement Award na ibinibigay po ng PMPC. Hindi ko po ito pwedeng tanggihan. So tinanggap ko yung award. Pagkatapos namin kumanta ng mga winners ng The Voice ng anak, ng maraming version ng anak, binigyan kami ng standing ovation ng, ng audience. At ibinigay sa akin yung trophy at ako'y pauwi na. Meron pong dalawang reporter na naghabol sa akin at sinabi, Ka Freddy, Ka Freddy, mukhang bata pa po yung girlfriend ninyo. Sabi ko, opo sir, bata pa po talaga siya. Pero wag po kayong mag-alala ka ko. Alam po ng mga magulang niya na kami po ay nagde-date. At hindi po kami lumalabas ka ako ng girlfriend ko nang walang chaperon. Kasi alam ko po ka ako kung paano makipag-date sa isang bata. So, ang nangyari po, Tinanong sa akin yung edad ni Jovi. So sinabi ko po yung totoo. Kung nagsinungaling na lang sana ako, sinabi kong 21, brother Nadir, o sinabi kong uh, 19, sana wala ng issue. Pero hindi po ako sinungaling na tao. Kaya nung tinanong po ako ng dalawang reporter, sinabi ko po yung totoo. Ito pong girlfriend ko ay 16 years old lang. Ayun na po, doon na po nagsimula yung gulo. Kung ano-ano na po ang tinawag sa akin ng mga kababayan natin na mahilig sa chismis, pati yung girlfriend ko, pati yung pamilya ng girlfriend ko, kaya tinawag na kaming mga immoral, tinawag na kaming mga kung ano-ano, hanggang ang girlfriend ko po ay hindi na natutulog, iyak na ng iyak, iyak na ng iyak, naawa na ako sa kanya, 
At marami na rin po akong mga kapatid na nagsasabing, mag-Muslim ka na kasi kaka, kasi yan lang ang solusyon mo dyan para matigil na yan. Problema ng yan, yung iskandalong yan, sabi nila. Pero hindi pa rin po, dahil lagi ko pong pinapanindigan na may usapan na po kami ni Jovi na magpapakasal kami pagdating niya ng labing walong taong gulang. Pero makulit po yung mga balita, talagang ayaw kami tigilan. Hanggang sa tumawag na po mismo sa akin ang isang kaibigan kong Muslim na si Governor Toto Mangudadato. At ang sabi sa akin ni Governor Mangudadato, Freddy, hindi na tama itong nangyayari. Sabi niya, mag-Muslim ka na bro. Gawin mo ng opisyal yung pagiging Muslim mo. So sabi ko, bro, paano ko gagawin yan? Gusto ko mong pakasalan si uh, Jovi ka ako. Wala akong financial capacity na gawin ko ngayon. Kasi kako, alam mo naman, yung negosyo hindi na magandang takbo. Kasi tanggapin po natin ng totoo, ang CD hindi na po bumibenta. Pinipirata na po ito. At kung hindi man pinipirata, dinadownload na lang po ito sa computer. Wala na po kaming kinikitang royalty. So, ang sabi ni Governor sa akin, sabi niya, bro, huwag mong intindihin yan. Sabi na, wala marami na akong utang na loob sa'yo. Panahon naman na makaganti ako sa mga tulong mo sa akin. So, ganun po ang nangyari. Meron lang po siyang uh, sinabi na mapapakasal ko kayo sa Islam. Sabi niya, Freddy, kahit minor de edad ang girlfriend mo, pero kailangan pumayag muna ang mga magulang ng girlfriend mo. Sa awa ng mahal na Allah, nung kinausam kami ng magulang ni Jovi, ay pumayag naman sila. Kaya ang sabi ni Gov, oh, Freddy, kailan mo gustong magsyahada? Handa ka na ba? Sabi ko, Gov, bigyan mo ako ng ilang linggo. Pagkatapos ng ilang linggo, tinawagan ako ni Gov, pero hindi ako makapagsalita. Sinumpong ako ng sobrang hika, kasi po may asma po ako. Halos hindi po ako makapagsalita. So naalala ko na kada November pala, ay pumupunta ako sa Maguindanao. Dahil ako po ay nagko-concert doon taon-taon. Dahil ako po yung sumulat ng kantang Maguindanao na tungkol po doon sa minasaker na limampot limang katao doon sa Pumagindanao. At sinulat ko po yung kantang yun, pagkabalita ko dun sa masaker, at lahat po nung kinikita nung album na Magindanao ay ibinibigay ko po sa mga biktima ng masaker. Ganun po kami naging close ng mga magudadato. Dahil taon-taon po ako nandun at tinutulungan ko silang magkaroon ng hustisya yung mga minasaker sa Magindanao. So sa ganun pong sitwasyon ay ako ang nagsuggest kay ko, Gov, gawin na lang po kayo natin sa November. Kaya sabi niya, ay oo nga pala. Sabi niya, malapit na yun. total lagi ka nga palang nandun doon. Isabay na rin natin sa concert, sabi niya. Sige po, gob ka ako. So, madalit-dalita, pumunta kami ng November 22. Nagsyahada ako sa Buluan, Maguindanao. Kinahaponan nun, kami ikinasal ng misis ko. At kinabukasan nun, nasa national TV kaming lahat. At tama si Governor Mangudadato. Nung tinanggap po ang Islam, ay nawala yung mga intriga, nawala yung mga kung ano nilang sinasabi. Pero ito po ang isa pang mahalagang pangyayari. Nung kinabukasan to na may concert ako, nakahanda na po yung NEC na iniinom ko bago ako tumugtog sa entablado. Kasi alam na po ni Governor na bago ako sumampa sa concert, ay umiinom ako ng NEC kasama yung Watawat Band, yung, yung mga tropa natin sa Watawat Band. Sabi ni Gov, oh bro, hindi mo ba iinumin yung brandy mo? Malapit ka ng sumalang. Sabi ko, bro, hindi na ako umiinom kasi Muslim na ako. At ang sabi sa akin ni Gov, eh bro, pwede naman huwag ka lang maglasing at huwag mong ipapakita sa ibang kapatid na umiinom ka. Sabi ko, Gov, hindi pwede, Gov. Nabasa ko na yan, bro. Grove ka ako dun sa Quran na ipinigay sa akin ng isang kapatid ka ako na English na Quran ka ako. Nabasa ko dun ka ako na pinagbawal na talaga ng mahal na Allah ang pag-inom ng alak. Noong una ka ako, pwede. Pero nung pangalawa, sabi niya, bawasan ng alak. Pero nung pangatlong utos niya ka ako, bawal na talaga. Kaya ka ako, susundin ko yung bro. Babaya mo na lang ka ako yung ibang kapatid natin na umiinom. Pero ako, since Muslim na ako ka ako, titigil na ako sa pag-inom. At magmula po nung naging Muslim ako, hanggang ngayon po, ay hindi na po ako tumikim ng kahit kaperasong alak. So yun po ang may pagmamalaki ko sa inyo. At hindi lang po yun, magbula po nung naging Muslim ako, yun pong pasensya ko na dati ganito kaikli, ngayon po ay hindi ko na ma, 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 ano, kung gaano kalawak yung aking pasensya. At kung dati po ako ay uh, 
mapagpakumbaba pa noong araw na mas mapagpakumbaba pa po ako ngayon magmula po nung naging Muslim ako. At magmula po nung naging Muslim ako, ay nagkaroon po ako ng katahimikan sa buhay. Ganon din po ang misis ko at ang kanyang pamilya. Kaya kung kayo po ay nag-iisip na katulad ko noon, dumaan ako sa pag-question sa lahat ng mga religion, mga kapatid at mga kababayan ko, kung hindi pa po kayo nakakakita ng tunay na religion at tunay na nag-iisang Diyos, andito po sa Islam. Dito na po kayo. At natutunayan ko po sa inyo na nandito ang iisang Diyos. Nakita ko na po siya. At ngayong gabi din po, yun pong anak kong si Jericho, ay tumanggap na rin po ng kanyang pagiging Muslim. Siya na rin po isang Muslim. Yung aking anak, tumayo ka anak at magpakita ka sa kanila. So yan po ang aking journey papuntang Islam. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Uh, maraming salamat po, Ka Farid. Uh, Unang-una po sa lahat, ako ay magpakilala sa aking sarili. Uh, my name is Mr. Ahmed Zain and uh, I am from uh, the Islamic Information Center under the, uh, the company Dar al-Bar Society, which is uh, one of the uh, uh, first charitable organization in the United Arab Emirates. So, uh, bago po uh, magsalita si uh, Sheikh Nadir Ohindo, um, papalala ko po sa yun lahat, we are here to uh, uh, participate and listen both of these inspirational stories. Uh, first of all, uh, yung very amazing uh, testimony of uh, Ka Freddy or uh, Brother Farid Aguilar, his journey to Islam, which is very interesting, and it could bring us a very good uh, background on how we, we ourselves are being tested by Allah. So everyone has a unique path to our lives in this world. And secondary, I would like also to remind each and everyone sa mga dumalo ngayong gabi, um, kung sino pa yung hindi pa nakapag-register, we need to uh, let you cast your, to, or to register yourselves to 5188 so you can be able to, uh, to win the fabulous prizes after the program. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo. Uh, Unang-una sa ating sponsors um, at saka sa mga nag-effort uh, in, in realization to this program and uh, um, to continue I would love to uh, introduce to you now the second speaker please welcome brother Nadir Okindo Ang lahat po ay na-amaze dahil sa magandang kwento at uh, the, the reality about life that he has experienced. Si Ka Freddy, or Ka Far, uh, Farid po, at saka ang kanyang anak na si uh, Jericho. Jericho. Alhamdulillah. Uh, tayo po ay narito. This is one of the momentous events of the year that we can, you can always recall. Kahit tapos na po ang Ramadan, inshallah, we are, you know, we, all of these things that can be able to inspire us to let us be strong with our faith in Islam. So, nandito po tayo lahat at nagpapasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala that uh, He has given us the chance and the opportunity to listen to our very special guest of this year at sa mga effort ng mga Islamic uh, centers all throughout the UAE at sa mga sponsors natin dito ngayong gabi. At habang naghahanda po si uh, Brother Nadir ay... Maaari po si uh, <laughs> Brother Farid ay maghandog ng kanyang... Uh, ah, handugan ko po kayo ng isang impromptu na... Acapella? Acapella po para po sa inyo lahat. 
medyo hindi po gising ang boses ko dahil buong araw na po kaming uh, <laughs> umiikot at uh, buong araw na po kami nandito sa World Trade Center pero susubukan ko po po abang uh, naghahanda po si Brother Nadir. Inshallah. <clears throat> Para po sa inyo lahat. Nung isilang ka sa mundong ito laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo, hindi malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. At sa gabi, nagpupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, ang nais mo ay maging malaya. Di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo. At ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagaway para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y masunod, ang layaw mo, hindi mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ng iyong inang lumuluhat ang tanong anak. Ba't ka nagkaganyan at ang iyong mga matay biglang lumuha ng di mo napapansin. Pagsisisi ang sa isip mo at nalaman mong ika'y nagkamali. Pagsisisi ang sa isip mo at nalaman mong Ikaw nagkamali. Maraming salamat po, Brother Farid, for that inspirational a cappella. And I would love to request him also to explain this this a cappella for the for our brothers and sisters. I I think I will explain in English for the sake of other who don't understand our language. The song talks about a child, but that was pampered with love by the mother and the father. But when he grew up, he never listened to the mother and the father. He did what everything he think is cool. He did what everything he think is will satisfy him. Until one day, he realized that he made so many mistakes and decided to go back to his father and mother and said, uh, I'm really sorry, ma mother and father, for what I did. And of course, because of the love of the parents, they have accepted him back and embraced him as their own child, untarnished. That's the story of the song. Jazakallah khair. Maraming salamat po. And now we have to turn to our next Special guest speaker of the night. Please welcome Sheikh Nader Ochindo. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, labis tayo nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa gabing ito at tayo nabagbigyan ng pagkakataon para magtipon-tipon at pagyamanin na ating mga sarili ng kaalaman sa Islam. Anong ganda ng panahon, di po ba? At tayo nasa buwan ng Ramadhan pa man. Buwan ng awa at kapatawaran. Buwan na punong-puno ng biyaya na dapat sa ating mga alipin ni Allah SWT ay sinasamantala. Ang paksang iahandog ko o iahatid ko po sa inyo ay may pamagat na eternal life. Pag sinabing eternal life, Buhay na walang hanggan, 
Ang unang pumapasok sa isipan ay something na maganda. Di po ba? Pag sinabi kong anghel, pumapasok ba sa isipan natin ng negatibong pag-iisip? Hindi. Pero kung ating pag-iisipan ng malalim, ang eternal life ay dalawang bagay. Kung nakikita nyo sa ating screen, magandang larawan, pero meron din tong tinatawag na dark side. Dahil ang eternal life, ang buhay na walang hanggan, ay dalawang patutunguhan. Opo, pag sinabi natin buhay na walang hanggan, either na ikaw pupunta sa lugar na walang hanggang kasiyahan, o kaya ay lugar na walang hanggang kaparusahan. Yung lugar na walang hanggang kasiyahan ay lugar na tinatawag nating Janna. At yung lugar na walang hanggang kaparusahan ay tinatawag nating Jahannam, ang paraiso at ang impyerno. Yan ang katotohanan. Ang tanong, saan mo gustong mapunta? Ang ating kapatid na si Brother Farid, Freddy Aguilar, pinili niya na mas gusto niya makapunta sa lugar na wala hanggang kasiyahan. At yun din ang nais sa atin na nag isang tagapaglikha. Kaya nga lang, binigyan tayo ng malayang pagpili para ikaw, sa sarili mo mismo, gamitin mo ang talinong binigay sa iyo. Upang sa ganun, ikaw ang magpasya kung saan ka papatungo. Pero kung pipiliin mo ang pagsaway, hindi pagsunod sa kautosan na nag-iisang tagapaglikha, ayun, sa baba, ang iyong patutunguhan. Ang jahannam o ang imperno na lugar ng walang hanggang kaparusahan. So kung yan ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, may mga aya sa Quran na kung saan nagpapatotoo na ang buhay dito sa mundo ay may katapusan. Katulad ng sinabi ni Allah sa Quran sa Surah Ar-Rahman verse 26 to 27, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, kullu man alayha fan. Lahat ay maglalaho dito sa mundo. Katotohanan, lahat sa mga nilikha ni Allah SWT ay maglalaho kahit na ang mga anghel. At patuloy na sinabi ni Allah sa Quran, وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَمِ At ang mananitili lamang ay mukha ng Panginoon mo na si Allah subhanahu wa ta'ala ang kagalang-galang, ang majestic. Dito sa ayan na ito, malalaman natin na si Allah ay may mukha pero anong itsura ng mukha niya? Yan ay bawal na tinatanong. Paano ang kanya mukha? Yan ay bawal na tinatanong sapagkat wala tayong kaalaman mula sa Quran o sa tamang sunnan ni Propeta Muhammad SAW na naglalarawan kung ano itsura ng kanyang mukha. Mukha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mundong ito, pansamantala lamang. Sinabi ng Allah sa Quran, وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاُ الْغُرُورُ ano ba ang buhay dito sa mundo liban lang sa pansamantalang kasarapan? Kahit na nakakain ka ng pinakamasarap na pagkain na sabi mo, wow, ang sarap-sarap, yan ay pansamantalang kasarapan lang. Dahil ang mundong ito ay walang tumbas sa mapapalamo sa kabilang buhay, sa lugar na walang hanggan, lalo pat kung inaasam-asam natin at insya Allah ito ang ating inaasam-asam na makapasok sa paraiso, sa lugar na walang hanggang kasiyahan. Pero kung hindi tayo magsusumikap, kung hindi tayo magjijihad, kung hindi tayo magsasakripisyo dito sa buhay natin sa mundo, paano tayo magiging karapat dapat doon sa inaasam-asam nating buhay na walang hanggan? Sinabi din ni Allah sa Quran, sa ayan na ito, Kullu nafsin da'iqatul maut. Lahat ng sarili ay dadanas ng kamatayan. Thumma ilayna la ilayna turja'un. At pagkatapos, babalik kayo sa amin. Lahat tayo ay dadanas ng kamatayan. At doon magwawakas ang buhay natin dito sa lupa. At doon din magsisimula ang ating kabilang buhay. Sapagat sinabi ni Propeta Muhammad SAW, Inna awwala minazil akhira al-maut. Ang unang yugto ng kabilang buhay 
ay ang kamatayan. Diyan magsisimula ang ating kiyama sa oras sa tayo na matay na. Kaya malinaw sa ayan na ito na lahat ay dadanas ng kamatayan. Kahit saan ka pa magtago, sa lupalop ng mundo, dadanas tayo ng kamatayan. Kaya sinabi ni Allah sa ayan na ito, Zaman ladina kafaru an lain yubatu kul bala wa rabbi latubatunna bima amiltum wa dhalika ala Allahi yasir. Sa ayan na ito, surat at tagabun, verse 7, makikita natin na may mga tao na hindi naniniwala na tayo ay babangunin. I-resurrect ni Allah subhanahu wa ta'ala matapos tayong mamatay. Kaya sinabi ng Allah sa ayan na ito, inaangkin ng mga hindi naniniwala na tumatanggi sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tinatanggap na si Propeta Muhammad ang huling sugot propeta na nag-iisang tagapaglikha na ayaw nilang tanggapin ang huling revelasyon o salita na nag-iisang tagapaglikha ay Quran. Sila, mga taong tumanggi sa pananampalataya, inaangkin nila na hindi daw sila babanguning muli ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo Muhammad, sabihin mo Muslim sa mga taong yan, katiyakan na babangunin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at huhusgaan tayo sa ating mga pinaggagawa at yan ay bagay na madali lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, madali lang ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sino sa atin ang kumukuha ng babala sa mga ayan na ito na pinapaalala sa atin paulit-ulit Ngunit patuloy pa rin ang mga tao na tumatanggi sa katotohanan. Upang tayo ay maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, hindi doon sa walang hanggang kaparusahan, bagkos doon sa lugar na, na walang hanggang kasiyahan, kinakailangan alamin natin ang mga kondisyon. At ang una ay walang iba kundi ang pagtanggap sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang la ilaha illallah. Kagaya ng ginawa ng pagtanggap ng anak ni Brother Farid, si Jericho. Kanina lamang, hindi na siya nag-atubili. Tinanggap niya na walang ibang karapat dapat sambahin. Liban si Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang susi. Para tayo ay makapasok sa buhay na walang hanggan, Sa lugar na kung saan ay matatanggap natin ang awa at lugod ni Allah, ang Jannah, ang paraiso. Ang la ilahe Allah, ito ang din, pamamaraan ng mga propeta. Ang la ilahe Allah, ito ang pinakamatibay na sandata. Paano siya naging sandata? Yan ang ginagamit nating kaalaman sa mga taong naliligaw ng landas na siyang ipapaliwanag natin sa kanila upang sa ganun matanto at maunuan nila na ito ang tamang pamamaraan ng buhay na nais sa atin na nag-iisang tagapaglikha. Hindi ang sariling gusto. Oo, ang bawat tao ay may kanya-kanyang hilig pag nanasa na kung siya ang pinairal natin, kadalasan napapalihis tayo. Nasusunod natin ang gusto ng satanas. Pero ang gusto sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay umalagay tayo sa tuwid na landas. At yun ay mangyayari lamang kung tutuparin natin na tatanggapin ang kaisahan na nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang la ilahe Allah ang siya magliligtas sa atin sa parusa sa libingan bago pa ang parusa sa jahannam. Sapagat sa libingan, kung ikaw dito sa mundo isinabuhay mo ang la ilahe Allah, makakadama ka na ng bahagya ng paraiso, insya Allah. Pero kung hindi mo tinanggap ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na natili kang sumasamba sa sinasabi nilang anak ng Diyos at sinamahan mo pa ng Espiritu Santo na walang batayan, walang katotohanan, katiyakan na sa libingan ipadadama sa iyo ang bahagyang parusa ng impyerno. Ang la ilahe Allah ay karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga alipin niya. Lahat tayong nilalang na lirikhan ni Allah subhanahu wa ta'ala, 
karapatan niya sa atin na dapat siya lamang ang dati, dapat nating sambahin, wala nang iba. Hindi siya itatambal sa kung sino paman o ano paman na kanyang nilikha. At ang la ilahe Allah, ito ang susi ng Jannah, na hati ang mga tao sa magiging masaya at sa magiging malungkot. Opo, magiging malungkot sila na papapasukin sa impyerno. Subalit, sila na tinanggap ang la ilahe Allah ng buong puso at isinagawa sa kanilang buhay, sila ang mga alipin magiging masaya sapagkat insya Allah papapasukin sila sa Jannah. Sinabi ng ating dalubhasa sa Islam at dahil dito, ang ulo na Islam ay ang shahada. Ang ulo na Islam ay shahada la ilaha illallah. At ito ay binubuo ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang ang nag-iisa at pag-iwan ng pagsamba liban sa Kanya. Ito ang pangkalahatang Islam na walang tatanggapin si Allah mula sa mga nauna at mga mahuhuli pa na pamamaraan ng buhay liban sa Islam. So dalawang bahagi ang nilalaman ng la ilahe illallah. Una, ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang nag-iisa, wala nang iba. Pangalawa, ang pag-iwan ng pagsamba liban sa Kanya. Yan ang dalawang mahalagang puntos na dapat nating tatandaan na nilalaman ng la ilahe illallah. Ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pag-iwan ng pagsamba liban sa Kanya. Kinakailangan, dalisay at puro ang ating pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Hindi yung mga taong nagsasabi na asyado ay la ilahe illallah o Muhammad Rasulullah. Pag uwi sa bahay, ito poon, alay ko sa iyo, ikaw ang aking sinasamba. Subhanallah. Mga hipokrito, mga nagbabalat kayo, sino ang niloloko ninyo? Walang iba kundi ang mga sarili natin. Sapagat si Allah subhanahu wa ta'ala nakakaalam ng lahat at nakikita ang lahat. Kaya dapat lamang tayo matakot sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala ang karapat dapat sambahin. Wala nang iba. Kaya una sa mga kondisyon ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na dapat nating tuparin at upang tayo maging karapat dapat sa buhay na walang hanggan. Ang dyan na ang paraiso ay walang iba kundi ang kaalaman. Ang kaalaman, ang unang kondisyon ng la ilahe illallah. Kung wala tayong kaalaman, paano natin matututunan ang tamang pamamaraan ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kung wala tayong kaalaman tungkol sa nag-iisang tagpaglikha, paano natin gagawin ang pamamaraan na dapat natin gawin dito sa buhay sa mundo. Kung wala tayong kaalaman, paano natin makikilala kung sino ang dapat sambahin? Ang mga tao, pag iniimbitahan sa katotohanan, sinasabi nila, di ba naniniwala ka naman sa Diyos? Kami din naniniwala sa Diyos. So, isa lang naman ang Diyos, di ba? So, okay na tayo. Sa tingin nyo, okay na yun? Ang unang tanong, ang satanas, naniniwala din ba sa Diyos? Oo. So, anong pinagkaiba mo sa Kanya? Kung wala tayong kaalaman sa nag-iisang tagapaglikha, katulad ng sinabi ng bata kanina dito, yung tatlong sanga na nilalaman ng kaisa ni Allah SWT, ang Tauhid Rububiya, ang Tauhid Uluhiya, ang Tauhid Asma wa Sifat, kasabi ng isang Muslim, o nga, no? naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos, sige, okay na. Dahil walang kaalaman. Malaga ang unang kondisyon ito na dapat mayroon tayo at patuloy nating pinagyayaman sa ating mga sarili. Hindi hihinto ang pagsasaliksik ng kaalaman liban na lamang na pagdumating na sa atin ang kamatayan. Ganyang kahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa Islam. Lalo pat kaalaman tungkol sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi niya sa Quran, Fa'alam annahu la ilaha illallah. Alamin mo, katiyakan na walang ibang dapat sambahin liban si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya mismo ito sa Quran. Alamin mo. At paano ka magkakaroon ng kaalaman kung hindi ka nag-a-attend sa mga pagtitipon, kung hindi ka nagbabasa, kung hindi ka nagtatanong? Yan ang mga iba't ibang kapamaraanan para tayo magkaroon ng kaalaman. 
Dahil sa walang kaalaman, bumabagsak ang Muslim sa paggawa ng haram. Dahil sa walang kaalaman, hindi tayo nagkakaroon ng tamang pamaraan sa pag imbita sa mga tao tungo sa katotohanan. Naitay kung ayaw nyo rin mag-Muslim, hindi ko na kayo susustentuhan. La hawla wala ko at sa billah. Nasaan yan sa Islam? Walang ganyang katuruan sa Islam. Misis, ayaw mo mag-Muslim, hihiwalayin na kita, bahala ka na. Nasaan yan sa Islam? Wala nito sa Islam. Pero resulta ng walang kaalaman, kaya na magmabagsak sa mga maling pamamaraan. Sinabi ni Propeta Muhammad Wasallam, Anuthman, radiyallahu anhu, Kal, kala Rasulullah sallallahu alayhi sallam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah, dakhal al-jannah, subhanallah. Anong ganda ng hadith na ito na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi sallam, sino man ang mamamatay at kanyang alam na wala ibang dapat sambahin liban kay Allah, ay papapasukin sa jannah. Kinakailangan may kaalaman. Alam niya kung sino ang kanya sinasamba. Sinabi ng bata kanina, lay sa kamit lihi shayun, wa huwa samiul basir. Makikilala natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga katangian at mga gandang pangalan niya. Wala siyang kahilin tulad at siya ang nakakarinig at nakakakita. Ibig sabihin si Allah ay nakakarinig pero ang pandinig niya ay hindi ka halintulad ng pandinig natin bilang tao. Nakakakita siya pero hindi ka halintulad ng ating paningin. Si Allah subhanahu wa ta'ala na didinig niya ang lahat-lahat kahit na ang gapang ng langgam sa loob ng tirahan. Nadidinig niya ang sabay-sabay ng mga boses ng tao sa buong mundo kahit na magsabay-sabay tayo, nadidinig at naunawaan niya. Kaya mo ba yan? Kung pinag-aaralan natin ng mga katangin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay tiyak na mamumuo sa ating sarili ang takot sa Kanya, kaya magtutulak sa atin para sumunod sa mga kautusan niya at iwanan ang mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahilan sa kakulangan natin ng kaalaman, bumabagsak tayo sa maraming haram, sa panloloko, sa pandaraya, at marami sa mga kapatid natin na kumikita ng pera mula sa haram, pinagmamalaki pa na nagpatayo ng masjid, nagbibigay ng charity, ngunit mula sa haram, akala niya mayroon siyang kinikitang hasanat o gantimpala mula kay Allah, pero zero balance siya pagdating ng araw ng paghuhukom. Zero balance siya, yun ang totoo. Wala siyang kikitain. Dahil nagtitinda siya ng pirated DVD, milyones ang kinita niya, nagtitinda siya ng droga, milyones ang kinita niya, akala niya yung pinatayo niya yung masjid dito doon ay kumikita ng hasanat, yaw mulkiyama, zero balance siya. Bakit? Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, Inna Allah tayibun la yakbalu illa tayiba. Katotohanan na si Allah SWT ay kabutihan. Hindi niya tatanggapin liban sa kabutihan lamang. Kaya ang pera mula sa haram, kabutihan ba yan kapatid? Hindi. Kaya kahit na binibigay mo pa sa charity, sa mabubuting gawain, alamin mo at ipagbigay alam natin sa mga kapatid nating nasa ganyang kapamaraanan, wala silang kinikitang hasanat. Hindi li na nakukuha ang awa at lugod ni Allah, bagkus galit ni Allah ang naghihintay sa kanila. Dahil sa walang kaalaman. Ang ikalawang kondisyon ng la ilaha illallah na dapat nating tuparin para tayo maging karapat dapat sa buhay na walang hanggan ay ang katiyakan. Ano ang kabaligtaran ng katiyakan? Pagdududa, pag-aalinlangan na dapat walang lugar sa ating sarili kung tayo ay nagsusuko ng ating sarili sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Marami sa mga kapatid natin ngayon nagkakaroon ng pagdududa bakit? Tinan nyo yung mga nangyayari ngayon sa buong mundo, sa mga kamusliman, bakit ganito ang kalagayan nila? Bakit tayo sa Pilipinas sa mga muslim, wala tayong minamayaring mall, o maagarang mga bahay, o ganito ganyan? Dahil lang sa mga material na ito, napanghihinaan na siya, nagdududa na siya. Ang marami namang mga kabinataan at kadalagahan nating mga kapatid sa pananampalataya, 
Lumalakas na yung pagdududa nila. Bakit? Dahil sa dalas ng pagsasama nila, sa sobrang halubilo nila sa mga kofar, sa mga hindi nananampalataya. Paano? Ayun, pag niyayang mag-disco, nagdi-disco sila. Pag niyayang mag-attend ng kasal sa simbahan, nag a sila. Pag niyayang mag-birthday, may birthday yung barkada at classmate niya, nag a sila. Hindi nila alam, unti-unti silang sinasaklaw ng shaitan at nagbabago ang pamamaraan ng buhay nila na nagiging angkop na at katulad ng mga kufar. Kaya lumalakas ang pagdududa, nawawala ang katiyakan sa kanilang mga sarili. Ginagaya nila ang mga kufar at sinabi ni Propeta Muhammad sa isang bilang babala sa ating lahat, Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. Kung sino man ang gumagaya sa mga grupo ng mga tao, ay kabilang siya sa kanila. At may mga tao naman, sa sobrang duda nila, sinasabi nila, to cease to believe. Meron na bang nabuhay at sinabi na may paraiso at imperno? Sige nga, namimiloso pa pa, di ba? Ang sagot naman na iba, o oh, sige, kung ganyan ang prinsipyo mo, naniniwala ka ba na may hangin? Mag-iisip siya, o oh, nga, hindi ko nakikita, no? O oh, may hangin naman, kung wala, di patay na tayo. Humihinga tayo. Inhale, exhale. Yan ang mga taong lumalaki ang pagdududa at pag-alinlangan nila sa kanilang mga sarili. To the extent, no? umaabot pa ang kanilang duda sa puntos na sino ba naglikha kay Allah? Subhanallah. Nakita nyo? Yung mga taong walang kaalaman, hindi nagpapatuloy sa pagsasaliksik ng kaalaman, sila ang gustong-gustong lilangin ng shaitan. Sa puntos na itatanong sa kanya sarili, ibubulong sa kanya, sino lumika kay Allah, ba't ka pa sumasamba sa kanya? Dahil hindi niya alam na sinabi ni Propeta Muhammad sa salam, pag dumating sa inyo ang satanas at binulong sa inyo kung sino si Allah, kung sino lagika sa kanya, anong gagawin mo kapatid? Sabihin mo, A'udhu billahi minas shaitan rajim. Ako ay humihingi ng proteksyon sa iyo, Allah. Kupkupin mo ko laban sa satanas na isinuklam. Katiyakan, kapatid, kinakailangan natin ito. Nang sa ganun, ay maging karapat dapat tayo sa awa at lugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya sa Quran, Innamal mu'minu na ladhina amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ula'ika humus sadiqun. Malinaw na sinabi ni Allah sa ayan na ito. Katotohanan, katunayan, ang mga mana ng palataya ay sila na naniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naniniwala kay Muhammad s.a.w. At yun, then they doubt not. Wala silang pagdududa. At sila ay nagsusumikap, nagjijihad sa pamamagitan ng kanilang pera, ng kanilang buhay, ng kanilang sarili, sa daanan tungo kay Allah, sila ang mga matatapat na alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan nyo. Kung ikaw ay walang pagdududa, nagsusumikap ka sa pamamagitan ng yaman mo, ng iyong sarili, para sa daanan tungo kay Allah, ikaw ay kabilang sa mga matatapat na alipin niya. Hindi nagkukunwari, hindi nagbabalat kayo, hindi hipokrito. Walang porsyento kahit isa na lugar sa ating puso ng pagdududa. Pag pinakitaan ka ng isang daang piso na papel, naniniwala ka na ito'y totoo. Sigurado ka ba na yung negosyo na pinasok mo ay halal? Dapat nasa katiyakan ka. Walang pagdududa. Kaya pag tinanong ka, anong ibig sabihin ng la ilahe Allah? Isasagot mo, walang karapat dapat sambahin liban si Allah subhanahu wa ta'ala. Pag tinanong ka, sino ang huling propeta at sugo ni Allah, sasagutin mo, si Muhammad sallallahu alayhi sallam. Pag tinanong ka, sino si Isa, si Jesus, sasabihin mo, siya ay propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang duda, walang pag-aalinlangan. Yan ay mahalaga para tuparin mo ang ikalawang kondisyon ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang hadith ni Abu Huraira radiyallahu anu sinabi niya na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 
ashadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghayr shakin fihima illa dakhala aljannah sa hadith na ito sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumaksika na walang dapat sambahin liban si Allah at ako ay sugo ni Allah hindi makakaharap ni Allah ang alipin na hawak ang dalawang ito ano yung dalawang ito na si Allah ang karapat dapat sambahin na si Muhammad ay sugo ni Allah na walang duda nakita nyo na walang duda liban na lamang napapapasukin siya sa jannah walang duda ni katiting ni porsyento kaya ikaw kapatid na binayayaan ng gabay na ito ang gabay na Islam dapat lumagay ka sa katiyakan sa walang pag-aalinlangan at yan ay mangyayari lamang kung patuloy kang nagsasaliksik ng kaalaman tandaan mo ngayon na ikaw ay nasa gabay na hindi ka tatantanan ng shaitan hindi ka titigilan ng satanas sa kaliwat kanan, sa harapan, sa likuran, sa taas, sa ibaba. Lagi kanyang bibisitahin, lilinlangin. Pero kung inaarmasan mo ang sarili mo ng kaalaman, Alhamdulillah, sa kapahintulutan ni Allah, ay hindi ka na niya kailanman malilinlang pa. Ang ikatlong kondisyon ng La Ilaha Illallah ay ang pagtanggap. Tatanggapin natin ang buong puso na walang ibang dapat sambahin liban si Allah subhanahu wa ta'ala. Marami sa mga tao na bigyan mo na ng kaalaman tungkol sa katotohanan, alam na nila ang katotohanan, pero wala ang pagtanggap. Hindi nila tinatanggap. Kaya naman, kulang ang pagpapatupad nila sa mga kondisyon ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat tanggapin mo nang reliyong tatanggapin lamang ni Allah ay walang iba kundi Islam. Mayroon kang batayan, matatag ka kapatid dahil sinabi ni Allah, inna dina in dallah al-Islam. Katotohanan ng reliyon para kay Allah ay Islam lamang. Matatag ka kapatid dahil sinabi ni Allah, wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kung sino man ang maghahangad ng reliyon Liban sa Islam, ay hindi ito kailanman tatanggapin. At sa kabilang buhay, siya ay mabibilang sa mga talunan. Tingnan nyo, ang dami ng mga tao ngayon na yumayakap sa Islam. Dahil natatakot sila na yung reliyong inahawakan nila ay hindi pala tatanggapin sa Yawmul Qiyama sa araw ng paghukom. Kaya nga ako noon, nung ako ay katoliko pa, tinanong ko mga tao, Bigyan niyo ko ng batayan sa sinasabi niyong salita ng Diyos na binabanggit doon ng Islam ang siyang maling kapamaraanan. Ito ang naglilinlang na reliyon, ang mga Muslim, ang mga ligaw na tao. Iiwanan ko ang pagiging Muslim ko, babalik ako sa pagiging Kristiyano pero walang nakapagbigay ng batayan. Delikado ko walang batayan. Hinahawakan mo ang paniniwala mo, dahilan lang sa magulang mo, dahilan lamang sa masaya ko yun, nagkakapit bisig kamay, babae, lalaki. Hindi yan ang batayan ng katotohanan. Ang katotohanan dapat may kaalaman. Kaya mga Muslim, matitibay, malalakas. Kasi harapin ka man ng sino man, sabihin mo ang batayan, yung kausap mo, oo nga, no? Pero dahil wala silang pagtanggap, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, gusto nilang magsayaw-sayaw pa, gusto nilang mag-inom-inom pa, gusto nilang mga pamaraan ng satanas, hindi nila tinatanggap ang katotohanan. At malinaw na sinabi nila sa Quran, Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sha'irin majnun Sa aya na ito yung mga tao sa kapamanahunan pa man ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag sinasabi sa kanila maniwala kayo na isa lang dapat sambahin at yun ay si Allah subhanahu wa ta'ala, nagmamalaki sila. Meron bang pinagkaiba sa mga tao ngayon? Wala. Iniimbitahan natin sila, pero nagmamalaki sila. Sabi lang, hindi. Okay na kami sa pininiwala namin. Okay ba yun? Ito si Abdullah Kote na dating minister ng Iglesia ni Kristo, niyakap ang Islam, hindi siya nagmalaki. Tinanggap niya ang katotohanan. Si Ahmad Barcelon na dating reverend 
Hindi siya nagmalaki, tinanggap niya ang katotohanan, kaya Muslim na siya. Si Dr. Omar Ted Esguera, na isang kilala na doktor sa Coast Guard, hindi siya nagmalaki, tinanggap niya ang Islam, nagpakumbaba siya dahil alam niya, ito ang katotohanan, nagkaroon siya ng kaalaman. Pero yung mga tao nagmamalaki, patuloy nakakampi ang satanas. Kasi ang satanas nagmamalaki. Nung utusan siya ni Allah na magpatira pa kay Adam, sabi niya, bakit ako magpapatira pa kay Adam? Nilikha mo ako sa apoy, siya nilikha mo lamang sa putik. Yan ang kahilintulad ng mga taong tinuturuan ng katotohanan at sila ay nagmamalaki. Patuloy na sinabi ni Allah sa Quran, وَيَقُولُوا na إِنَّ لَتَارِكُوا لِأَلْأَلِهَتَنَا di siya ay masnur. Sinasabi ng mga tao, iiwanan ba namin ang mga, mga sinasamba namin Diyos-Diyosan dyan sa taong nagtuturo na isa lamang dapat sambahin, tinutukoy nila si Muhammad na nasisiraan ng bait? Nakita nyo? Walang pinagkaiba sa mga tao ngayon na kapag tinuturoan natin sila ng katotohanan, samot saring pangungutya, panunukso ang ating naririnig. Walang kinaiba. Pero ikaw, kapatid, dahil hawak mong katotohanan, matatag ka, magpatuloy ka magturo ng katotohanan. At lugod at awa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong makakamtan. Dahil sa walang pagtanggap sa mga kapatid natin, nagdadahilan pa sila. Na kapatid, ba't mo naman kami pinagbabawalan ng paninda ng parated DVD? Eh, mababa lang natapos ko eh. Grade 2 lang ako, siguro maunawa naman ako ni Allah. ano siguro? Kalabuan niyan, ang sigurado, hindi tatanggapin ni Allah. Doon ka lumagay, kapatid. Dahil sa kulang ka sa pagpapat- uh, pagtitiwala mo kay Allah, wala kang katiyakan sa sarili mo, ayun. Inaahit mo ang balbas mo. Dahil sinasabi ng misis mo, pangit ka, honey, pag may balbas ka, ahitin mo na lang. La hawla wala ko sa labilla. Sinabi ni Allah sa ayan na ito, Surely they used to behave proudly when it was said to them, There is no God but Allah. And to say, What? Shall we indeed give up our gods for the sake of a mad poet? Tinan nyo? Kung anong sinabi nila tungkol kay Propeta Muhammad SAW sa isang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad SAW, The guidance and knowledge with which Allah has sent me is like abundant rain which falls on the land Some of the land absorbs the water and brings forth much grass and vegetation. And some of the rain falls on another part of the land, which is like a smooth plain and does not hold the water so no vegetation grows. That is the likeness of the one who understands the religion of Allah and benefits from that with which Allah has sent me. So he learns and acts. And the likeness of the one who pays no heed and does not accept the guidance of Allah with which I have been sent. Ganun ang katulad ni Propeta Muhammad SAW, parang ulan na kapag ito'y bumuhos na sa lupa, may mga lupang tigang, yun yung mga taong hindi tinatanggap ang katotohanan. Pero yung mga lupang cultivated at maayos ang pagpapaalaga sa lupang ito, lumalago, tumutubo mga halamang tinatanim. Ganun din ang tao. Dalawang klase, tinuturuan ang katotohanan, may tumatanggap at merong tumatanggi. Yung tumatanggap, sila ang lumalago. Sila ang unti-unting napupunta sa tamang landas. Kapag taos-puso mong tinatanggap ang la ilahe Allah, ang walang ibang dapat sambahin liban si Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay magiging mabuting alipin niya. Pero, hindi sapat na ito itatanggapin mo lamang. Kinakailangan ng susunod na kondisyon ay ang pagsunod. Isasagawa mo na ang pagtanggap mo sa la ilahe Allah. At tandaan nyo na lahat ng mga kondisyong ating pinag-aaralan ngayon ay sama-sama hindi pwedeng mamili ka lamang ng ilan at iiwanan mo naman ang ilan. Susundin mo mga utos ni Allah subhanahu ta'ala. Iiwanan mo mga pinagbawal niya. Susundin mo mga utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At iiwanan mo mga pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano susunod ang sister? Paano natin mahasabing ang sister ay sumusunod kung hindi niya tanggap ang aya, ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na maaaring mag-asawa ang lalaki na hanggang apat? 
Paano natin mahasabi na ikaw, sister, ay sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kung hindi mo tutanggap, marahil ang karamihan sa kanila ay kinakalaban pa ang aya na ito. May isang sister, doktora, na humingi sa akin ng payo. Sampung taon na silang nagsasama ng kanyang asawa. Wala silang anak. Nakakilala ang kanyang asawa ng babae at inaakit siya at siya din namin ay naaakit sa kanya. Subali, sinabi ng babaeng yaon, papakasalan lamang kita kung hihiwalayan mo ang una. Kaya yun nga ang nangyari, subhanallah. Dahil sa humina ang iman, ang pananampalataya ng kapatid nating yaon, hiniwalay niya ang kanyang unang asawa at nagpakasal doon sa pangalawa. Kaya la hawla wala kuwata illa billah. Sister, wala ka na bang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi mo ba inisip ang kapakanan ng kapatid mong babae sa Islam na maaaring mahulog sa patubong ng shaitan? Naging makasarili ka na ba at walang awa? Dahil palatandaan ng isang sister na mahina ang kanyang pananampalataya, ay hindi niya tanggap ang aya na ito ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala na pinapahintulutang mag-asawa ang lalaki ng hanggang apat. Palatandaan ng mahinang iman. Kung ako kong tatanungin nyo at hingan ng payo, hindi magandang mapangasawa ang sister na kinakalaban ng aya na ito. Dahil maaring pagmulan pa ng salungatan at away ng mag-asawa. Pagsunod, bilang kondisyon ng la ilahe Allah, Sinabi ni Allah sa Quran, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى Kung sino man ang isinuko niya ang kanyang sarili, kay Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay gumagawa ng kabutihan, ay tiyak na kumapit sa katotohanan ng la ilahe lallah, walang ibang dapat sambahin, liban si Allah lamang. Kaya kapatid kong babae sa Islam, totoo ba na isinuko mo ng kumpleto ang sarili mo kay Allah? O patuloy mong kinakalaban ng ayay niya kaya lagot ka sa Yawmul Qiyama? Wahuwa Muhsin, sinabi sa aya, at siya ay gumagawa ng kabutihan. Marami na akong tinanong mga kababayan, ano bang ibig sabihin ng kabutihan kapatid? Sasabihin niya, alam mo na yun, nararamdaman mo na yun, ganun ba ang pagbibigay ng kahulugan ng kabutihan? Kasi yung lasenggo, pag sinabi mo, ay, pakiramdam ko, masarap maglasing-lasing. Sa kanya, kabutihan yun. Kasi walang batayan. Pag ang Muslim ang tinanong mo, ano ibig sabihin ng kabutihan, sasagot niya, ang kabutihan ay kung ano nung nasa Quran at kung ano nung nasa tamang kapamaraanan o sunnan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam tapos. Yan ang kabutihan. Kaya sino man ay sinuko niya ang kanyang sarili, sumunod siya sa kautusan ni Allah, Sumunod siya sa kaustusan ni Muhammad sa Salam, nilayuan at iniwanan niya ang pinagbawal ni Allah at ang pinagbawal ni Muhammad sa Salam ay tiyak na insya Allah makamtan ang lugod at awa ni Allah. Sinabi ni Propeta Muhammad sa Salallahu Alaihi Salam, La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitubihi. Malinaw na sinabi ni Propeta Muhammad sa Salallahu Alaihi Salam, hindi naniniwala ang isa sa inyo hanggang sa maging ang nasa niya ay naayon sa dinala ko. Ano yung nasa? Yung pagnanais natin. Kung naayon ito sa dinala niya, sumusunod tayo sa dinala niya, ano ito? Ang Quran, ang salita ni Allah, at ang sunna na iniwanan niya, ang pamabaraan niya. Kung naayon ang ating ginagawa at sinasalita sa dalawang ito, alhamdulillah natupad natin ang kondisyong pagsusunod sa la ilahe lallah. Pero, kung ikaw ang lumalabag sa kautos na ito, hindi mo sinusunod ang mga utos ni Allah, ang utos ni Muhammad SAW, hindi mo tinutupad ang kondisyon ng pagsunod. Ang susunod na kondisyon ay walang iba kundi ang katapatan. Ang katapatan, mga kapatid, ay napakahalagang kondisyon ng la ilahe lallah. 
Ito ang kabaliktaran ng pagiging sinungaling. Sinabi ni Propeta Muhammad sa Islam, ang alipin ni Allah na patuloy sa, pag, sa pagiging tapat sa lahat ng kanyang kilos at salita, aakayin siya sa paggawa ng maraming kabutihan at aakayin siya para makapasok sa jannah sa paraiso. Insha, insha Allah. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang idudulot kung tayo ay tapat. Dapat sa trabaho, hindi ka nag-uwi ng paperclip. Nagpapaalam ka sa amo mo. Hindi ka nag-uwi ng limang kopon ban para sa project ng anak mo. Pinapaalam mo ito. Hindi dumaan ka sa tindahan ng mga peanuts, dumampot kang ganyan, kinain mo, hindi ka nagpaalam sa tindero. Maaaring magnanakaw ka pa niya kung hindi dishonest. Lahat ng bagay at kilos mo, made in, made in Japan, made in Japan, yung pala, made in China. Sa Baguio City, mga kapatid natin, nakakalungkot. Sa Burnham, silver po ito, 100% silver. Yung pala, 50% lang, silver. Sabihin mo ang totoo, kapatid. Yung mga nagtitinda ng sinturon, balat po ito, tutunay na balat. Yung pala, synthetic leather na lang. Sabihin mo ang totoo. Si Allah nagbibigay ng grasya. Magtiwala ka ng kumpletong pagtitiwala. Sasabihin pa ng ilang kapatid natin, may sukling na iwanan yung non-Muslim. Ay, tabi mo na yan, kafir naman yan. Hindi naman yan mabait sa impero naman ang bagsak niyan. La hawla wala kwa itala billah. Sasabihin pa naman iba, pag nahulog yung wallet ng isang non-Muslim, huy, kunin mo dali, non-Muslim naman yan, bahala siya sa buhay niya. La hawla wala kwa itala billah. Hindi ganyan ang tinuturo sa Islam. Kailangan tapat ka sa lahat ng pagkakataon, kapatid. Dahil yan ay isa sa mga kondisyon ng la ilahe Allah. Walang ibang dapat sa mahinliban si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi niya sa Quran, Alif Lam Mim Ahasiban nasu ay yutraku ay yakulu amanna wahum la yuftanun walakad fatanna alladhina min qablihim falayalaman Allah فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Malinaw na sinabi ni Allah sa aya na ito, Alif Lamim, mga letrang tanging si Allah lamang ang nakakaalam. Inakala ba ng mga tao na sila ay iiwanan na lamang matapos silang malagay sa katotohanan? Matapos tayong magabayan ngayon dito sa Islam, sa katotohanan ito, Akala ba natin na iiwanan natin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi. Bagkos tayo ilalagay sa pagsubok, katiyakan, katotohanan, na nailagay na sa pagsubok ang mga nauna sa atin para lumitaw kung sino mga tapat at lumitaw kung sino mga sinungaling. Tandaan natin mga kapatid, ang buhay sa pagiging Muslim ay punong-puno ng pagsubok. At yun ang masaya. Kasi walang pagsubok, boring naman, di ba? Ang pagsubok na yan, yan ang spice ng buhay natin dito sa lupa. Huwag natin kakalimutan na sinabi ni Propeta Muhammad SAW, Ad dunya dan jannatul kafir wa sijnul mu'min. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, Ang mundong ito ay preso, kulungan ng mga Muslim, paraiso ng mga non-Muslim. Yung mga non-Muslim, pag nakakita ng Paradise Resort, wow, paraiso, ganun pa. Eh. Kung alam mo lang paraiso, walang binatbat yan. Ang buhay ng isang Muslim sa mundo ay parang kulungan. Tinan nyo, pag bumibisita kayo ng kulungan, yun lang, rehas, doon lang, paikot-ikot. Mahirap. Puro pagsubok. Para lumitaw kung sino ang totoo at kung sino ang sinungaling. Yan ay inaasahan na natin, mga kapatid. At sinabi din Allah sa Quran, sa Suratul Bakara, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ At mayroon sa mga tao nagsasabi, naniniwala ako kay Allah, naniniwala ako sa oran ng paghukom, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ At hindi sila totoong naniniwala. يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا Dinadaya nila si Allah subhanahu wa ta'ala at mga mananampalataya. 
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون at wala silang dinadaya liban lamang ang kanilang mga sarili ngunit hindi nila ito namamalayan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada sa kanilang mga puso ay karamdaman sakit at daragdagan pa ni Allah ng karamdaman at sakit ang kanilang mga puso walahum adabun alimun bima kanu yakdibun at para sa kanila ang matinding kaparusahan dahil sa kanilang kasinungalingan at patuloy na pagsisinungaling. Kaya yung mga taong taliwas sa katapatan, yung mga nagsisinungaling, matinding kaparusahan, ang ibibigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadit na ito, na sinalaysay ni Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kal, ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا أبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. سنابي نبيت محمد سعدت نيتو. نبى حقاً ده حديث ولا إسا ننكسخين ولا إبان دابت سامبهين ليبان سي الله أتسي محمد أي كان يان ألبي نتسوغو نعماي كتاباتن. تينانيو نعماي كتاباتن. Mula sa puso niya, liban na ipinagbabawal ni Allah sa kanya ang apoy. Walang isa na nagsaksing, walang ibang dapat sambahin liban si Allah at si Muhammad ay kanyang alipin at sugo ng may katapatan, napakahalaga, may katapatan. Mula sa puso niya, liban na lamang na ipagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang imperno subhanallah. Dapat tapat. May mga tao na shadu Allah, ilahe Allah, shadu naman surullah, Pagdating sa bahay, Heso Kristo, ikaw ang aking sinasamba. Nahawla ko ka dala bila. Tapat ba yan? Sinungaling at hipokrito. Ang susunod na kondisyon na dapat din nating tuparin para maging karapat dapat tayo sa buhay na walang hanggan ay ang pagiging sincere, ang sinceridad. At ang sinceridad, sa Arabic ay walang iba kundi ang ikhlas. Kinakailangan natin ng ikhlas, mga kapatid. At sinabi ni Qadhi Iyad, Rahimahullah, na ang ibig sabihin ng ikhlas ay ang pag-iwan ng isang bagay dahilan sa tao ay pakitang tao. Ang paggawa ng isang bagay para sa tao ay shirk. Ang ikhlas ay ang maging mapayapa ka sa dalawang kalagayang ito. Ang pag-iwan ng bagay dahil sa tao, magsasala na tayo sa masjid na ganito, nakita mo yung kapatid mo Muslim, nakaaway mo kanina, eh, nandun si ano, ayos na ako, doon ako sa kabilang masjid. Iniwanan mo yung sala dahilan sa tao, pakitang tao ka. Hipokrito ka. Ay, naku, darating si Kafredi, doon ako magsasala, tatabihan ko siya. Magsasala ka dahil sa tao, shirk, tinatambal mo si Allah, shirk, delikado ka. Yang dalawang kalagayan na yan, kung maging mapayapa ka dito, yan ang ikhlas na kinakailangan natin bilang kondisyon ng la ilahe lallah. Ikhlas, taos puso, dalisay na pagsamba sa nag-iisang dagapaglikha. Sinabi ni Allah sa Quran, sa mga aya na ating makikita, Ala lillahi dinul khalis. Para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang dalisay na reliyon. Ibig sabihin, ang din, ang pamamaraan ng buhay na siyang pinili sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa surat Zumar, verse 3. Asa isa pang aya, Kulillaha a'abudu mukhlisan lahu dini. Sabihin mo, si Allah ang aking sinasamba ng may ikhlas, dalisay at puro para sa Kanya lamang ang aking pamamaraan ng buhay. Mula sa surat Zumar, verse 14. Kaya sa mga batayang ito, makikita natin na kinakailangan ng kondisyon na ikhlas para matupad natin ang karapatan ni Allah na siya lamang ang dapat sambahin. An Nabi Hurairat radiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kal, As'adu al-nas bi-shafa'ati man qala la ilaha ilallah khalisan min qalbihi 
aw nafsihi. Sinabi ni Propeta Muhammad sa hadith na ito, sallallahu alayhi wa sallam, pinakamasayang tao na makikinabang sa aking syafa'a ay siyang nagsabi ng la ilaha illallah na may ikhlas sa kanyang puso o kanyang sarili. Pinakamasayang tao na makikinabang sa aking syafa'a. Ano ibig sabihin ng syafa'a? Ano ibig sabihin ng syafa'a? Ang syafa'a, yung intercession. Bago ka pumasok sa, opisi, sa opisina ng hari o mayor ng congressman, meron munang sekretary, di ba? Hindi ka agad-agad papasok. May mamamagitan kung gusto mo makapasok sa kanya opisina. Sa yawmul kiyama, sa araw ng paghukom, ang magiging masayang tao na makakakuha ng syafa'a ni Muhammad Wasallam ay siya na mayroong ikhlas sa pagsabi niya ng La ilaha illallah, walang ibang dapat sambahin liban si Allah mula sa puso at kanyang sarili. Kaya sa araw ng paghukom, si Muhammad SAW bibigyan ng pagkakataon, ikaw, 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 pasok na sa pariso. Subhanallah. Shafa'a, intercession. May intercede ka kapatid kung ikaw ay may ikhlas, dalisay sa puso mo, ang paniniwala mo sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang huling kondisyon ng la ilaha illallah para tayo ay maging karapat dapat sa buhay na walang hanggang sa paraiso insya Allah ay ang pagmamahal. Pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sabihin mo Muhammad sa mga tao, sabihin mo Muslim sa mga tao, kung mahal niyo nag isang tagapaglikha, sundin niyo sino? Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi si Jesus, hindi si Abraham, hindi si Noah, hindi si Moses, sundin niyo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung mahal niyo nag isang tagapaglikha. Dahil yan ang katotohanan. Kung mahal natin si Allah subhanahu wa ta'ala at nais natin makamtan ang kanyang pagmamahal, tandaan nyo na sinabi ni Allah sa isang hadith al-Qudsi, at kapag mahal ko na ang alipin ko, anong nangyayari? Ang ating pandinig ay parang pandinig ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating dila ay parang sa pananilita Nagabay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating paningin ay katulad ng paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala hindi sa literal na kahulugan bagkos nagagabayan ang ating pandinig kaya naman hindi na tayo nakikinig liban lang sa kalugod-lugod at mahal ni Allah subhanahu wa ta'ala hindi na tayo tumitingin liban lamang sa mga bagay-bagay na kamahal-mahal at kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala yun ang nagiging epekto kung tayo ay tinutupad natin ang kondisyong ito, ang pagmamahal sa la ilahe Allah, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya makikita natin sa ayan na ito, mula sa Surat al-Baqarah, verse 165, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ Sa ayan na ito, mayroong mga tao, sinasabi ni Allah, may mga tao na may tinuturing silang mga Diyos-Diyosan liban kay Allah. Mahal nila ang kanilang sinasamba, katulad ng pagmamahal nila kay Allah. At sila na naniniwala kay Allah, ay matindi ang pagmamahal nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero anong katotohanan? Nung nauwi ako sa Pilipinas 2010 for good, hindi ko alam na nangyayari pala ito, pala ito sa Pilipinas. Yung nakikita niyo yung Nazareno, noon ko lang nasaksihan sa telebisyon. Sobrang lungkot ko. Milyong-milyong mga tao nagsasagawa ng ganoon. Halos mamatay sila. Inihahagis ang panyo, tuwalya. Ipapahit sa katawan na may karamdaman sa buong akala nila na makapagpapagaling ito. La hawla wala kuha sa illa billah. Tignan niyo kung gaano nila pinapakita ang pagmamahal sa kanilang Diyos-Diyosan. Sinabi dito, wa minan nasi mayattakidu min dunillah. Meron silang itinuturo yung mga Diyos-Diyosan liban kay Allah 
Tapos mahal na mahal nila yung mga sinuturing nilang Diyos Diyosan, katulad ng pagmamahal nila kay Allah. Pero dito kapatid, dinescribe ka. Walladina amanu at sila na naniniwala kay Allah, mas matindi dapat ang pagmamahal natin kay Allah pero anong nangyari sa atin? Mas matindi nga ba ang pagmamahal natin kay Allah? Kung tayo ay patuloy sa pagtinda ng bawal, mas matindi ba ang pagmamahal natin kay Allah? Kung tayo ay pinapangaralan ng mga kapatid natin na itong tama, itong bawal, pero sumasanglungat tayo, hasabihin pa hindi, nakita ko nga yung imam doon, balbasarado, naninigarilyo, tapos hasabihin mo, haraman si garilyo. Kinakalaban pa natin ang mga ulama at mga dalubhasa natin. Yun ba ang pagpapakita ng matinding pagmamahal kay Allah subhanahu ta'ala? Nagdadaawa tayo, limang taon, sampung taon, dalawampung taon. Gustong gusto mong tinatawag ang daya sa harapan ng mga tao, nagsasalita ka sa malaking grupo ng mga tao. Pero kung tatanungin ka na pag-aralan mo ba ang Arabic language, dalawampung taon ka nang ginabayan ni Allah, hindi mo pinaghusayan ang wika ng Quran, hindi mo pinaghusayan ang pagbabasa ng Quran, yan ba ang papapakita ng matinding pagmamahal kay Allah subhanahu ta'ala? Baka kahit ang Juzu Amma, ang 30th part ng Quran, hindi po ma-memorize sa loob ng dalawampung taon na nagtasalita ka sa harapan ng tao, pinapabayaan mo ang sarili mo, mas gustong gusto mo nagsasalita ka sa mga tao, pero pinapabayaan mo ang sarili mo, ikaw ang dinidescribe ni Allah sa aya at aumurunan na sa bilbir. Watansaw na ang pusa kung afala ta'akilun. Ikaw ang tinutukoy ni Allah. Tinuturuan mo mga tao ng kabutihan. Pero nakakalimutan mo ang sarili mo. Hindi ka ba nag-iisip? Mga kapatid natin, tumatayo sa harapan ng tiblado. Nagpapasyahada ng mga tao. Tuwang-tuwa sila. Pero kung tatanungin mo sila, pinag-aralan ba nila ang Arabic language? Pinag-usahin ba nila ang pagbabasa ng Quran? Nagmemamorize bala sila ng mga aya ng Quran? Nasaan tayo sa matinding pagmamahal na sinabi ni Allah sa aya na ito? Kung ganyan ang ating kalagayan, wala hawla, wala kuwat sa ila billah. Sinabi ni Propeta Muhammad s.a.w. sa hadith na ito, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Sinabi ni Propeta Muhammad s.a.w. Mahina ang kanyang iman. Hindi naniwala ang isa sa inyo hanggang sa ako ay maging kamahal-mahal sa kanya. Higit pa sa anak niya o magulang at lahat ng mga tao. Tandaan natin na si Muhammad ang ating huwaran. Sinabi niya, Laysa minna man lam yatagan na bilquran. Mahina ang kanyang iman sa sino man na hindi binabasa ang Quran ng may kahusayan. Laysa minna man... Man ghashya na faylay sa minna, sino ang nandaraya sa atin sa anumang uri ng pandaraya, ay mahina ang kanyang iman. Kaya mahina ang pananampalataya ng isa kung hanggang sa maging mahal, ma- kamahal-mahal sa kanyang sarili. Sino si Muhammad, higit pa sa anak, sa magulang at sa lahat ng mga tao? Kung inuutusan ka ng, mag- 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 ng magulang mo ng labag sa Islam, hindi dapat sila sundin. Pero patuloy kang magpapakita ng pagmamahal at pagsunod sa kanila habang ang utos ay naaayon kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang kabuuan ng mga kondisyon ng la ilaha illallah. At kung ang ati, ating tutuparin ng mga ito, insya Allah magiging karapat dapat tayo sa lugod at awa ni Allah dahil kung walang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit nakabundok pa ang ating kabutihang ginagawa, ay hindi ito magiging dahilan para makapasok tayo sa paraiso. Kaya ang buhay na walang hanggan, ang eternal life na ating inaasam-asam, dalawa ang patutunguhan, ang paraiso, o kaya ay impyerno. At natitiyak ko na ayaw natin dito. Ang gusto natin doon sa paraiso. Pero may mga aya na binabanggit si Allah subhanahu wa ta'ala, Tungkol sa dalawang lugar na ito, para tayo ay masabik at magsipag na kumilos at maging karapat dapat sa paraiso. Sabi niya sa Surat Nisa, verse 57, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا sila na naniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at gumagawa ng kabutihan, papapasukin sila sa paraiso. 
na dumadaloy doon ang mga ilog at mananatili sila doon ng walang hanggan. Subhanallah. Sinabi ni At-Tabari, ang ibig sabihin ng walang hanggan dito ay mananatili doon ng walang katapusan. Yun ang ating inaasam-asam. Eternal life, walang hanggan. Sinabi din ni Allah, Qalallahu hadha yawmun yanfa'u sadiqin yanfa'u sadiqin sidquhum lahum jannatin lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu thalika al-fawzu al-azim sinabi ni Allah yan ang araw sa araw ng pagkukom yan ang araw na mapapakinabangan ng mga tapat ang kanilang katapatan sa kanila ang paraiso na dumadali doon ng mga ilog Mananatili sila doon ng walang hanggan at nalugod sa kanila si Allah at sila din ay nalugod kay Allah, yan ang pinakadakilang pagtatagumpay. Subalit, ang kabaliktaran, pakinggan niyo ang sinabi ni Allah, Inna alladhina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyagfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Surely as for those who who disbelieve and act unjustly, Allah will not forgive them nor guide them to a path. Yung mga hindi naniniwala, yung ayaw tanggapin na walang ibang dapat sambahin, kundi ang nag-iisang Diyos, hindi sila patatawarin ni Allah, subhanahu wa ta'ala, hindi sila gagabayan sa, da- sa tamang daanan. Bagko, sabi ni Allah, Innal illa tariqa jahannama khalidina fiha abada, wa kana thalika Allah yasir except the path of hell to abide in it forever and this is easy to Allah liban lang ang daanan tungo sa impyerno at doon sila walang hanggang maninirahan at yan ay madali lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala babala sa mga ayaw maniwala sa kaisaan ni Allah inna Allah la'an al-kafirina wa'adda lahum sa'ira surely Allah has cursed the unbelievers and has prepared for them a burning fire. Katiyakan na isinumpa ni Allah mga hindi naniniwala at inihanda sa kanila ang naglalagablab na apoy. Pag sinabing isinumpa ni Allah, inilayo ka sa awa niya na siyang mahalaga para matanggap ang ating mga gawain. Khalidina fiha abada wala yajiduna waliyang wala nasira. Walang hanggan Eternal life. Walang hanggan sila sa impyerno. Walang katapusan at wala silang makikilalang tagapagtanggol o tagatulong sa kanila doon kailanman. Subhanallah. At dito, wabakasan ko sa isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad Wasallam, ang kamatayan sa araw ng paghukom ay iaan nyo na katulad ng isang lalaking kambing at mayroong tatawag sa araw na yaon. Sisigaw at tatawag, O kayo mga taong nasa paraiso! At sila magtataasan ang mga leg nila. Titignan nila kung sino yung tumatawag na ito. At sasabihin sa kanila, Nakikita nyo ba ito? Nakikilala nyo ba ito? Sasagot silang mga nasa paraiso, Oo! Yan ang kamatayan! At sila ay tiyak na nakita na ito. At tatawag din ang tumatawag, sasabihin niya, O kayo mga nasa impyerno! At magsisitaasan ang kanilang mga leeg, titignan kung sino ang tumatawag na ito. Sasabihin, nakikilala niyo ba ito? Sasagot sila na nasa impyerno, Oo, yan ang kamatayan at kilala na nila ito. Kaya naman, anong gagawin doon sa lala, lalaking kambing na iharap sa kanila? Ito ay papatayin. At sasabihin ng tumatawag, O kayo mga nasa paraiso, walang hanggan na at wala ng kamatayan. O kayo mga nasa impyerno, walang hanggan na at wala ng kamatayan. Kaya naman babasahin ang aya na kung saan sinabi ni Allah sa Quran, وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرِ 
وهم في غفلة وهم لا يؤمنون at sasabihin sa araw na iyon at bigyan mo sila ng babala o Muhammad sa araw na may malub- matinding kalungkutan at pagsisisi na kung saan ay natapos na ang desisyon anong desisyon? wala nang kamatayan, walang hanggan na ang kalagayan habang ngayon nandito pa sa mundo mga tao na sila ay nasa kapabayaan at hindi sila naniniwala opo para sa mga hindi naniniwala ito ang babala para sa mga naniniwala gayon din ang babala para sa ating lahat na huwag tayo magpapabaya sa mga kondisyong ito tayo ay manatiling kumapit at magpatuloy na patuparin siya upang insya Allah maging karapat dapat tayo na papasukin sa walang hanggang kasiyahan at ito ang paraiso Naway tanggapin sa atin ni Allah ang pagtitipong ito. Ano mang mali ang aking nasabi ay mula sa akin at mula sa kaysa syaitan. Ano mang tama at maganda ay mula kay Allah. Wallahu a'lam bis sawab. Subhanakallah wa bihamdika asyadu la ilahil ant. Astagfiruka wa tubulik. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Sheikh Nadir Okindo for the very inspirational message for tonight. At uh, sa lahat po ng mga nakarinig at uh, mga visita natin ngayon, we have learned a lot for this message which could, we could apply in our lives. Um, we have to thank also for our sponsors, especially the, uh, the patronage of His Highness, Sheikh Ahmed bin Muhammad bin Rashid Al Maktoum, who is uh, the chairman of Muhammad uh, bin Rashid Al Maktoum Foundation. We would like also to thank the Department of Tourism and Commerce Marketing for their effort and generosity and our minor sponsors who also have shared and to the staff and the volunteers with their high efforts to make this event in reality. To our brothers and sisters and our distinguished guests from the local international community, maraming salamat po and After this, we are going to entertain the question and answer. Kung sino po yung uh, nais uh, mag-express mag, uh, ng kanilang sarili and they would finally uh, would embrace Islam, please inform us now. Meron po bang gustong mag or mag-Muslim ngayon sa gabing ito? We will uh, request them to uh, proceed in front or if they are comfortable to stay on their seat. Is there anyone who would like or interested to finally embrace Islam? From the sisters on the other division. Meron po bang nice magshahada ngayong gabi? All right, we will proceed with the question and answers. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, sister. We do have uh, two ladies who are interested. And, All right. Um, one of them is ready and the other one wants to know how. Please welcome. Uh, hello. I was actually here last year. Um, nakinig na ako ng uh, preaching from the last year. And I promise that kung mapapagyaman ko yung kaalaman through Islam is babalik ako at the same year. So, eto po. Magsasahada na ako ngayon. Masha'Allah, Allah Akbar. We are going to request uh, Sheikh Nadir to assist with us. Is she a... Uh, okay, so Masha'Allah, sister, kami ay lubusan nagagalak sa iyong pag, uh, Do you want uh, to do a group? Because we have also one more now. She, uh, she joined. So, uh, do you want uh, them to uh, say the shahada in a group? Pati po ba yung pangalawa ay interesado na? Or meron pa siyang question na gusto niyang linawin? He can, or she can... Uh, I guess she has another question. The second uh, person is going to ask a question aside from the first one who is going to make the shahada. Please welcome, sister. Hello, good evening. Uh, 
Yes, so, sister. Gusto ko sana idanong kung ako yung magpapalit, paano kung paano maging Islam? Paano mag-Muslim? Paano ah, mag-Muslim? Ayun. Ito ay alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu rasulillah. Paano maging Muslim? Isang napakadaling pamamaraan na walang kahilintulad sa ibang mga pananampalataya na nagaangkin na sila yung may pananampalataya sapagat kung nais nating magmuslim babanggitin lamang natin mula sa tapat na puso ang shahadatain ito ay pagsabi ng ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ang kahulugan nito sa tagalog ako ay sumasaksi na wala ibang dapat sambahin liban si Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay huling sugot propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ito ay nasambit mo na Insya Allah, ikaw ay itinuturing ng isang kapatid naming Muslim. Ganun lamang po. Kaya handa na po ba kayo, sister? Opo. Okay, Masya Allah. So, dalawa na kayong sasabay pagkatapos ng aking pagsasalita. Ano? So, gawin na natin ngayon. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu Anna Muhammadan Abdullah Wa rasulahu Wa ashadu Anna Isa Abdullah Wa rasulahu Sa Tagalog, sabihin po natin Ako ay sumasaksi Na walang ibang dapat sambahin Liban si Allah. Ako'y sumasaksi na si Muhammad ay sugo at propeta ni Allah. Ako'y sumasaksi na si Jesus o Isa ay sugo at propeta ni Allah. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! So sister, Welcome po kayo sa Islam at insya Allah gabayan po kayo ni Allah at kukunin na inyong mga detalye ng mga, mga sisters natin dyan para sa pagpapatuloy niyong pag-aaral. Naway pagtibayin po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At nais ko lang kayong bigyan ng magandang balita sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam al-Islamu yajubbu maqabla. Ang Islam, binubura niya ang lahat ng mga kasalanan ninyo. Kahit na ano pang maisip ninyong ginawa niyong kasalanan sa magulang, sa kapatid, sa asawa, sa sino pang mga tao, pinapatawad na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pangalagaan po ninyo ang inyong sarili ngayon. Katunayan, sinabi din ni Allah sa Quran, Yubadilullah sa iatihim hasanat. Binigyan pa kayo ng magandang regalo sa oras na ngayon na yumakap kayo sa Islam. Na lahat ng mga kasalanan niyo ay ginawang kabutihan, gantimpala na nasa inyong listahan na. Kaya pangalagaan po na inyo ang inyong mga sarili. Insya Allah sa tulong ni Allah.